啊，你怎么样了？我听说你晕倒了。我没事。你真的没事吗？你要一直这样躲着我吗？我是真的很担心你啊。最近九天发生了这么多事情，你给你自己的压力太大了。你又不相信赵总，但是赵总毕竟掌握着酒店重要的部门，还有很多的人脉关系。我知道你不喜欢凤凝水，可是我真的看不了你辛苦。也许你迂回一些，算了，你一定要觉得我在为赵总说话。但是可爱，你知道的，我之所以留在这个酒店工作。完全是为了给你承担压力，完全是一。好了，韩元斌，我觉得你还是回泰国去会比较好。我希望我们两个以后不要再互相干涉对方的生活了，好吗？讨厌我了吗？甚至出现在你身边，甚至要赶快回泰国，甚至连碰你都不行了吗？难道我在你心里就是一个这么难受的存在吗？是不是因为？是不是因为那些绯闻根本就不是绯闻，是真的？说什么？可爱，你问问你自己。你为什么着急让我回泰国？你你不属于这，你不从来也不属于这里的。你来到这，一切都变了，身体变得更差了，精神变得抑郁，心情变得也更差了。可，我可以回去，但是前提是你跟我一起回去。我的心，你不懂。你不说，我怎么懂啊？我没有跟你说明白，你怪我，你不也一样吗？你否认啊？你怎么就不否认啊？可爱，我知道了，你根本就是看上去可爱，实际上你是一个玩弄感情的高手，韩云斌。我劝你，现在赶紧把这些话说完，不然的话，我们连朋友都没得做。那你现在对我的态度是朋友吗？看来，就算我们做不了恋人，我们也成为不了朋友了。真的无所谓的，我爱你就够了。真的可爱，你跟我一起回泰国，你在这儿拥有的一切，我都可以给你。我家也是做酒店的，你喜欢这样的生活，我同样可以为你做到。陆小姐吗？我是泰国医院的，请问您是马可爱马小姐的朋友吗？算是吧，怎么了？是这样的，前阵子马小姐车祸受伤入院，我们为马小姐检查了。虽然她的身体并没有什么大碍，但是脑部存在着罕见的阴影，我们还没来得及告诉她，她就私自出院了。我们通过她登记的信息找到了学校，呃，又找到了您，请问您可以尽快的帮我们联系上她吗？什么？脑部阴影？危险吗？还是很危险的。呃，这个脑部阴影有可能会危及到生命，所以希望您尽快的联络到他，让他回医院检查一下。好，我马上就联系他。
，谢谢你啊。出来一趟。我终于知道。哎，你们也在？哎，对啊，我们高考结束了，然后准备去毕业旅行，想在走之前感谢一下你们俩。恭喜你们，考的怎么样？考完试就别再问了，坐等结果吧。<笑>就是啊，哎，反正不管结果怎么样啊，我爸妈已经答应我不送我出国了，我又可以重新跟我的两位小伙伴走起来了。看到你们都这么开心，我真替你们高兴。我们都是经历过高考大军的人，什么大风大浪我们都不怕。<笑>好了，深情的话我也不多说了，祝我们好运吧！希望我们在旅途上可以遇到我们的真命天子。<笑>那我们先走啦。好。大哥哥、嗯，在走之前，我可以向你提个要求吗？可以啊。我想跟你来一个成人式的拥抱，我也要，我也要，我也要。这样
，等你们都上了大学之后，我一起还给你们，好不好？好吧，那我们就先走了啊，再见，拜拜，拜拜。马总，你身体……我没事儿。啊，那你之前有没有受到过重创之类的？没有啊，你不要多问了，赶紧回岗位工作吧。你去啊。这事儿特别想问你，什么事儿啊？来来来，坐。就是可爱的病，你知道？我也是刚知道的。你怎么想？你要是真为他好的话，就应该劝他回泰国去治疗。毕竟那是检查出来他有问题的第一家医院。保留了他车祸以后所有的病情资料，回泰国治疗是最温度的。真的有这么严重？医院大费周折找到了他，我想不但严重，应该是挺罕见。你好好想想吧，他呢只是回去治病，又不是不回来了，对不对？先回去了。哎，怎么不进去啊？我刚从里面出来，又拿什么东西？我跟你说，这些东西别老给他吃，巧合里多上火呀！你可能不知道啊，这可爱啊，身体一不舒服的时候就喜欢吃巧克力，尤其是这种黑巧克力。以前哪怕是小感冒，也闹着能吃这么一盒。那时候我还真怕上火，佛他一向没事儿。我也问过医生了，医生说适当的吃一些可以补充热量，对身体是有好处的。其实，我觉得你说的也挺对的，我不该去相信那些绯闻。如果这些绯闻是真的的话，你不可能这么不了解他。今天我说的话就当我没说吧。我是一定会带可爱回泰国，一定会像以前一样相亲相爱下去的。谢谢。我们说过了，不说谢谢的。
你们家可爱，我最可爱。世界不由得我们去改变，但是我希望你能够永远像那个时候一样，单纯快乐的笑着。嗯，这个吗？嗯、呃，我没什么事儿了，那我先走了，得好好休息啊。啊好，晚安。希望你能够离可爱远一点。你最好看清你自己的身份，不要再添乱了。你跟可爱根本就是两个世界的人。雪花飘在我心上，和我一起融化。狼狈不堪。夏雨晴和夏雨晴，在孤独的分岔。连着海燕冰说的对，你根本都不了解他。快到终点了。人家是天上的星星，而你，你就是地上的草。你再多的一厢情愿，都弥补不了这之间的距离。可爱，我也想知道你的一切。我也希望能在你过去的时间里。你真喜欢上马可爱了。这人啊，得到该得到的，失去该失去的，是你的呢，永远都是你的；这要不是你的呢，就算你穿越回到过去，那也是没有用的。道理谁都懂，可又有谁能够真正做到呢？我这个人呢，就喜欢朝前看。夏雨晴，我呢不曾出现在你的过去，但是我希望能够活在你的未来里哦。你别闹了，都什么时候了，还跟我开玩笑？来，来点实际的。手机响了。哎，这夏雨晴怎么不接电话？离我那么近，是张方总啊
交什么房租了？能给你交吗？一年以后的。你敲诈呢？啊？谁给你敲诈了？你昨天又不在岗吗？你电话也不接，忙着我扣你三倍工资呢。算了，也许过不了多久，我就不需要这个工资。真的开玩笑？我算开玩笑吗？哎，别呀。这不就再次表白失败了吗？我觉得他挺关心你的，不至于啊。说事儿找我干嘛？我不知道，反正他看不到你，挺担心的。他先是自己晕倒了，后来，后来，后来老马总又在鬼门关转了一圈。我觉得他现在比任何时候都需要你。他什么时候又晕倒了？这这这，你不知道？哎，去哪？你怎么又晕倒了？为什么不告诉我？放心吧，我已经没事了。你到底要撑到什么时候？你昨天晚上去哪儿了？为什么不在岗位上？迟疑超过三秒就是说好的表现。我去喝酒了。喝酒？你昨天值班，谁准你去喝酒的？我。我有心事。哎呦，好了，马总，我认为你现在真的应该回泰国看病去。看什么病？我都已经知道了。而且你的病情现在真的可能很严重。陆真真，不是陆真真。总之，没有什么比生命更重要，连 JR 都比不了。马总，你回去看病吧，我说认真的。我也是说认真的，我的身体我自己知道，真的没事。我就知道自己没什么用，说什么你都不听。行了，夏雨欣，别碎碎念了。我知道你是为我好。这样吧，我答应你去医院检查，但是不回泰国，怎么样？只要你答应我去看病，你让我做什么都可以。行了，别评了。干活去吧，怎么样？怎么样？什么怎么样？你跟马总聊的怎么样？没你的事儿别瞎打听啊！说真的，哥，从小到大，我没有见过你为谁喝成这样。论私心呢，我是希望咱俩在酒店兄弟齐心，其利断金的。倘若如果，我是说如果，你的这份感情真的让你不开心的话，那咱呢，眼不见为净。你啥意思？让我辞职？我这是心疼你好吗？你看看你一天到晚为情所困的样子，还学会了借酒消愁。就许你酒池肉林，不许我把酒言欢是吧？你这双标狗，还打我？你这算见色忘友吗？其实我知道你是为我好，我也很清楚自己要干什么。自己想要的是什么？昨天酒喝的有点多，酒醒了之后，反而想清楚了一些事情。什么事儿？没有什么事情是过不去的，只有自己跟自己过不去。所以呢？所以我决定留下来，留在他身边。他头疼的时候，没有我在。好像不行。哎呦呦呦呦呦！你这整的跟情圣一样，他没有你不行。我觉得，人家跟他前男友啊挺配的。他们俩确实挺般配的。所以，如果他最后选择了他，我也没有怨言。我只想一直陪在他身边，做一个忠实的助手。只要他开心，我就开心。看什么看？神神秘秘，脑部疾病。哎，我看看，你脑子有病啊？你才有。你要真有兴趣研究这个，不如研究咱楼上那女的吧，她脑子是真有病。哪个女的？就是带小孩的那个。
从早到晚一直在投诉，还说咱酒店的杯子、冰箱都是危险物品，不能放在屋子里面。你说，这东西不放在屋子里面，放哪儿啊？真有这事儿？更奇怪的是，不让任何人跟那孩子说话。咱酒店的服务员经过房间的时候，总是能听到孩子的哭声。我怀疑啊，这孩子不是他亲生的。好像真的没出去过。你说，这孩子他能去哪儿？让快见。不知道。哎，你看，他昨天出去的时候拿了一个箱子，那个箱子足以……密室杀人！你别在这瞎说。要我说，管他三七二十七，咱们先暴露就完了。你不能肯定这一定就是虐待，万一不是的话怎么办？对了，孙倩在房间外看着吧。她在呢，可那孩子在屋里那个状态，咱不管能行吗？那孩子根本就不让人靠近，能感觉得出来情绪很不稳定。不管怎么样，现在想强行带走这个孩子肯定是不行。到时候不仅那个女的会投诉，如果真的不是我们想的那样，还会给咱们酒店找麻烦。你说的没错，我觉得这事我们得管，但是必须要确保孩子的安全。如果是人贩子的话，他还指望着拿孩子换钱，所以孩子肯定没有危险。如果是虐待，那我们就只能先解决这个母亲的问题，我们只能一步一步来，秘密监控这个女人的行踪，继续观察，尽到监护的责任。喂，韩叔叔，有事吗？最近袁斌怎么样了？他呀，挺好的，在这啊混得风生水起的。哦，那就好。最近这样的情况怎么样？也还行，听说已经拿到续贷了。这以后啊，肯定也是往好的方向发展。看看看看，跟你说了没事吧？还不信？你说的真是奇了怪了。这好端端的为什么会晕倒呢？我看是你最奇怪了。走了。叔叔，您放心吧。这 J R 呢，虽然遇到了一些小的问题，但再怎么说也是国内数一数二的酒店。更何况有我陆真真保驾护航，怎么会有问题呢？好，好，好，他发展的好，我就放心了。对了，真真，如果没有什么特别的事情，尽量不要让他回太国啊。怎么了？那边的事情还没处理好吗？总之，你就听我的就是了。麻烦你了，叔叔，您太客气了。嗯，只要您不怪我，私自把他带走就行了。哎，现在看来，幸亏你这么做了。好了，不说了，咱们随时联系啊。嗯，好，叔叔再见。两位，简单用。谢谢。宋总，听说
，支行的材料分行已经核准了，续贷的事情这两天就要办。可爱已经跟我说了，他今天说等续贷下来，那笔钱就可以马上还给我。那您还能这么淡定？他说还钱的意思，无非就是想要回那百分之二十五的股份。呃呃，我今天啊，突然想起个事儿，你帮我分析一下啊，这个漏税和偷税还是有区别的吗？因为我突然想起，咱们这二的土地税，是不是？是不是？这些年，哦，我明白了，宋总，您的意思是说，咱们酒店这么多年的土地使用税都没有交吗？那好办，那我只累了。我先回来，我送你。忙你的。哎，你怎么在这儿？我来这儿特意等你啊。你怎么知道我会来？你早上、中午、睡前都有喝红酒的习惯。昨天我去找你的时候，发现你的红酒没有了。按照我对你的了解，你肯定不会把今天的事儿拖到明天的。所以我断定，你今天肯定会来这儿调红酒的。你呀、啊，还是那么细心。等很久了吗？这个问题我可要谨慎回答了，毕竟站在我面前的是我的老板。我也是刚到的，我知道像你这样的工作狂一定下班之后才会来，我也是下班之后来的。所以老板，千万不要误会啊，我可没有旷工，也没有早退。那怎么不去办公室找我？看、啊，如果我们两个人之间只能在办公室才不说话的话，那真的太可悲了。我每次都想约你出来，可是我没有把握你会出来，所以我只能创造条件求偶遇了。不好意思啊，我最近确实也是太忙了。我当然知道，不过我也希望你能够知道，即便我是你最普通的一个朋友，我也希望能够帮你分担一切。我想让你知道，我爷爷是那个让你信任的月明哥哥。哎，你千万不要这么着急的拒绝我啊！我做的这一切都是我心甘情愿的，你也不需要有一点的压力。你就当我是一个嗯最熟悉的陌生人，他做的任何事情，你都不需要有任何的感激，只要。要推开他就可以了，好吗？我知道你今天来呢是想要跟我说什么，我也很感谢你的一片良苦用心。但是我无论如何都是不会跟你回泰国的。我说过了，我的身体没有什么毛病，也没有什么需要隐瞒你的病情。哎，你怎么这么倔呢、啊？这其他的事情我都可以依你，但是看病的事情不可以。我已经去医院检查过了，我相信这里的医疗条件不会比泰国差的。你就放心吧，我的身体没有什么毛病。你要是不相信的话，我可以把化验单给你看。可是你明明好啦，我呢是绝对不会拿自己的生命开玩笑的。放心吧。哎，好了好了，喝酒。可爱，如果你身体要是不舒服的话，你一定要第一时间。医生，我的情况应该不怎么严重吧？马小姐，我们建议你住院观察。你的脑部有阴影，目前原因还尚不明确。啊，那个医生，我肯定会考虑住院观察的。但是我家里人现在很担心我的身体状况，等我把手头事情处理完，我一定马上来住院。好吧，但是你一定要对自己负责。处理好身边的事情之后，一定要来医院检查。当然了，谢谢你啊，医生干嘛干嘛
，这房间还是要正常打扫，要不然引起人家怀疑，知道吗？别介，蔡哥，再怎么说，我也是咱们身体力行小组的重要成员，你每次都不让我参加。怎么没让你参加啊？这房间不是你打开的，就是。你现在最重要的任务，就是掩护，知道吗？快去。小朋友，出来！小朋友，把这个叔叔来看一下。咦，小朋友，你看，这个是什么？青松熊，很可爱的哦。呜，来来来来来来，走开吧你！就你那个还不吓死孩子？你来，小火车，喜不喜欢？开来了，呜！这哪火车？轮船吧你？火车怎么开？火车当然是，呜，空气空气空气，哎，这不差不多吗？当然不，吃吃吃吃吃吃，来看，很好吃的蛋糕，喜不喜欢？很好吃的哦，我就吃一个尝尝。嗯，就这么吃，超级好吃。看我的杀手锏，哪儿买的？小朋友们都喜欢五颜六色的东西。叮，水彩笔，三十六色限量款，喜不喜欢？哎呀，这水彩笔都有限量色，你让口红的作业放哪？我说你啊，我怎么会上真水彩的？哎，你看你吓，这被被你吓，你被你吓，被瞧被你吓。嗯，你这小孩怎么还玩起宫崎不畏来了啊？小朋友。所以，这些话能说明什么呢？说明虐待啊！你想想看，这孩子如果画自己的亲妈的话，为什么不画手拉手？为什么要画一个孩子躲在一个女人的后面？还有，你看，这孩子画自己趴在窗台的样子，一看就是渴望自由的样子。我觉得他是被虐待、被关了起来，从而就丧失了与人交流的能力。他又不怎么说话，只能靠画画来表达自己的情感了。你们俩的想象力。也太丰富了吧！不过，这孩子绘画天赋确实是挺高的。哦，对，你们是说他不会说话？一直都没说话，而且说出几个词儿也听不清楚。我估计肯定是被他妈吓的。对，马总，不怕一万，就怕万一。万一这孩子在咱酒店又出了什么错，咱又多了一件麻烦事儿，所以还是查清楚一点比较好。嗯，确实。我们酒店的情况才刚刚好转，确实是不能再出任何的问题了。这样吧，你们两个去给我查一查，这个孩子和他的母亲会同时出现的场合是哪？嗯，还是算了吧，你们两个人毛手毛脚的，还是我自己去。嗯，杨丽，你能保证他们一定会来吗？我保证，这可是咱酒店免费送的 VIP 套餐，谁不来啊？我们坐那边去，好不好
，夏雨晴呢？哦，这夏哥的父亲晕倒了。他爸爸没什么大事吧？哦，没什么事儿，跟我说了，叫您别担心。没什么事就好。夏雨晴不在，我应不应该过去呢？万一我又碰到晕倒，他是不是就会知道我是在骗他？马总，马总。您怎么了？什么怎么了？啊，我感觉您有点紧张。别胡说，我有什么可紧张的？啊，那就好。马可爱，你确定你要这样做吗？但是孩子这么小，再拖下去的话，也许会出大事的。不管了，泼一把吧。女士您好，不知道您对我们提供的免费 VIP 套餐还满意吗？还不错。是这样的，因为您入住酒店以后，给我们提了很多宝贵的意见。为了表达我们的歉意，以后您每个月都可以来体验我们的免费套餐服务。那就不用了，我就是过来出几天差。这样啊。不过您的孩子真的长得很可爱，也很乖巧。您不在的时候。他一个人在房间也不哭不闹的。谢谢啊。对了，不知道酒店的哪位员工给孩子送了画笔，你替我谢谢他。好，但是希望不会再有下一次。为什么呀？他画画真的画得很好。没有人在他身边，他如果碰了或者碰了，希望酒店能够尊重我的决定。更不要打扰我的孩子。啊，好的，真的非常抱歉，我会提醒我们底下的员工的。不过，您的孩子。这样啊！一碰到人就晕，现在还晕倒了，这接触恐惧症也不像啊！哎，小佳，你没事吧？没事儿。他张姨啊，我不都跟你说过了吗？这孩子单位忙，他不用回来了。我这不没事吗？这都老毛病。您看你，总是这么说，穿帮了吧？平时肯定是报喜不报忧，可不是吗？还不让人说。哎呀，我这就是这两条腿的不太好使，其他的可不都是老。
。我也想知道，看来到底是什么情况。韩总，他这种情况多久了？多久我不知道，反正啊，我刚认识他就这样，碰谁都头痛。这除了我下个，哎哎，你们说，这是不是缘分呢？哎，不过您放心，这事我跟他说过了，处理完家里事就回来。他为什么会这样？这我就不知道了。只有触碰下雨行才没事儿吗？啊，原来如此，原来你是为了这个才会选择那个人的。切，莫名其妙。哎，怎么样？那个是这样。怎么样，可爱？要不要喝点水？好啊。等我会儿啊。嗯。我没什么，就是有点低血糖。你的妻子告诉我，你不止低血糖这么简单。你忘了，医生都说我是低血糖了，没事的。你说你啊，就没有让我省心的时候。好了，哎，你父亲怎么样了？跟你一样，也不知道是真没事还是假没事。嗯啊，袁斌，你先回去休息吧。好吧，那巧克力我放在你床头柜的抽屉里面了，你还想吃的时候伸手拿就可以了。好，谢谢啊。注意休息啊。嗯。我多留意一下那个孩子的动向，然后让客房部的人员别在他房间放什么尖锐物品。你是不是又？别问那么多了，让你去做什么做就是了。我还想问你一个问题，嗯，你是不是只要在头疼的时候，我们就第一时间抱住你，你就会晕倒？你说也真是奇怪啊，我又不是医生，为想那么多干嘛？现在好困，了，想睡觉。那你好好休息。嗯。所以，可爱对我这么冷漠，选择夏雨行，是因为这莫名其妙的状况。我就说。哎，肯定是有原因的，也不见得吧。这眼神是不会骗人的，可爱看夏雨行的眼神，很有爱。喂，你什么时候开始喜欢跟我唱反调了？做有眼无珠的时候呀。这真的是一个奇怪的现象。也许是因为人在非常害怕、非常紧张的时候。接触到另外一个人，就产生了安全感。所以，在每次紧张害怕的时候，都会产生同样的心理依赖，而不是那些好像超自然的事情。你要这样想，能让你心里舒服一些，那我就不反驳了啊。不行，我必须马上带着可爱回泰国做进一步的检查。那家医院，毕竟是他车祸的第一家医院，肯定会有第一手的病情资料，也许会有更明确的结果，会对他更好的。哎，对了，你说的这个我倒想起来，前几天你爸爸给我打电话，让我看着你，说千万不能回泰国。不是为什么呀？说什么那边的事情还没处理好，他不能自己给你打电话。是怕他的电话号码被人查，涉及到你。不行，我不怕，我不会让可爱的病情耽误他。哎，韩元斌，你这个人就是这样。
哎，您好，我叫韩仁斌，呃，之前你们医院是不是联系过一个叫马可爱的病人啊？呃，还让他好朋友陆真真把他带回泰国。是的，先生。我，我是我是他男朋友。嗯，现在人已经找到了，但是人的确是有点奇怪，我想咨询你们一下啊，这人车祸或者这头受到重创之后。会不会产生一种触碰到一些人会头疼晕倒，但触碰另外一些人就没事这种现象？这个情况呢，目前还没有这个案例，但不代表不会有。那马可爱他现在病情严重吗？还是很严重的，但是需要他尽快回我院治疗才能进一步确认。我院保留着病人车祸后最原始、最全面的病理资料，所以建议病人尽快与我院联系。好，我知道了，我会尽快告诉他的。谢谢您啊。果然，陆真他说的没错，中国的诊断书也没错。可爱他必须回泰国治疗。不过，可爱为什么这么抗拒呢？他和夏雨晴到底怎么回事？很多事情还没有搞清楚。进来。韩总你好，这是您要的资料。等一下，嗯，把夏雨晴叫过来吧。好的，韩总。酒店的这几次事件都是夏雨晴执行解决的，但是决策都是可爱做出的。一个酒店的老板，每一个事件都要亲自解决，还都找同一个人解决，这好奇怪。你找我、啊，也没什么大事儿。我正在整理我们公关部的档案，我想了解一下我们酒店最近发生的事儿是怎么解决的。哎呀，您知道的，最近我们赵总对公安部的事情特别的关心。档案上不是都有吗？这档案我已经看过了，我发现这里面的所有事儿基本上都是你执行完成的。那是。不过呢。还是我们老板领导有方。可爱的身体啊，的确有点不好，得多亏你啊，能够帮他分担一些。可不嘛，这女人啊，没事就要精神紧张，有事就头疼。不过每次酒店有事的时候，她都会头疼。差不多吧。不过不需要韩总费心了，有我在，她就没事。他只需要靠着我，头也就不疼了。没事的话，我先走了。看来不是杨丽夸张，夏晓，不要让我发现你为了接近可爱耍什么花样。你干嘛呢？我正说啥呢？正，装什么傻？那你给我，我跟你说事儿呢。说，今天韩云兵找我了，没话找话。我怀疑啊，他应该是在调查我。调查你？嗯，活得不耐烦了啊！我弄死他、哎。没那么夸张。不是哥，我得收回我之前那句话。哪句话呀？眼不见为净啊！你说这种得了便宜还卖乖的前男友，不教训他一下，留着回家过年呢？小朋友，叔叔又来了，你是不是很害怕呀？你放心吧，叔叔啊，只是来看看这个房间有没有易碎品，就是玻璃瓶之类的。你等叔叔一下啊。现在安全了
，你是不是很喜欢玩拼图啊？以后叔叔给你带更好玩的，好不好？当，这个是魔方，玩过吗？就是只要把颜色拼在一起，你试一下。叔叔把魔方放在这里，你要想玩的话，你就自己出来玩啊。喂，马总。夏行，赶紧来我办公室一趟，立刻马上韩总好，收效甚微啊！这，哥，你说我这绯闻是不是弄得太小了？我应该说马总怀孕了，是谁干的？这不要紧报吧？杨丽。不是，你看那韩元兵一点反应都没有。我说你能不能不闹了？你知不知道马总生气了？气得要给我发信界限了，你知道吗？这这不能吧？他要是真生气了，你不早就揍死我了？杨丽，我知道你为了我，但是这件事情必须马上给我拼下去，听见没有？我不管了，行了，把我招谁惹谁了我？行，我给孙健打电话。别别别别别别别别别别孙健，我平我平我平，你少给我废话啊！马上赶紧利落处理掉，听见没？我招谁惹谁了？我这，那这，我还，啊！听说你要结婚了，谁恭喜呀！韩增好，恭喜你啊！我说这谣言你信吗？现在可爱正面临着巨大的危机，竟然有人刻意的传播谣言，重伤他。可见这传播谣言的人其心可诛啊！什么危机？哎，怎么了？危机你都不知道？最近怎么那么闭塞？你最近干嘛呢？我不一直在陪那个女客人吗？哦，到底怎么了？听说税务局的人来了，已经到马总办公室了。宋总也来了。哎。虽然我不知道什么事儿，但肯定是大事儿。税务局。哦。为什么这么多年土地使用税都没有交？这个马总我也不是很清楚，因为才刚接手，接而财务不久。那现在什么解决方案？马总，就从现在的情况来看，如果相关部门可以把这件事情定性为漏税，而不是偷逃税，那么一切事情就都还有回旋的余地。当然，前提是相关部门要相信我们的说辞。
。最为重要的是，我们要尽快缴清所欠的税款、滞纳金和相关的罚款。我尽量想办法吧。马总，缴清税款是迫在眉睫的事情，毕竟法院的传票都已经下来了。今天陈律师的电话里跟我说，既然法院已经开具了对接二的传票。就说明他们已经对吉尔产生了很大的嫌疑，怀疑我们是主观上漏水，所以此时此刻，吉尔必须拿出有力的证据来证明我们不是主观上的偷漏水。那现在财务部门有解决方案吗？说实话，吉尔现在根本无力解决这么一大笔的不交款，但是我会尽量想办法。可这件事情会不会影响到银行续贷？银行贷款。流程已经走了一半，放款就这几天的事情。但如果金儿财务被爆出有问题的话，银行很可能闻风启动风控系统，到时候这笔贷款……说到底，还是得先填清这个窟窿。如果不抓紧这个时间窗口，洗清金儿恶性逃脱税款的嫌疑，情况会更加复杂。可是目前除了宋总那笔资金，我们已经没有流动资金了。好了。事情总是要一件一件解决的。哎，身正不怕影子斜，银行那边还是我去解决吧。对不起啊，叔叔，从头到尾一直都要您帮忙处理事情。你总是跟我这么客气，我会认为你担心那百分之二十五的股份的安全。怎么会呢，叔叔？您知道的，我一直都是最相信您的。其实啊，那些股份只是暂时放在我这儿啊，就当是对你的鞭策，迟早还是你的。叔叔，本来呢，我是想银行一续贷下来就先给您补上的，但现在……你千万不要给自己太大的压力啊！你刚回来的时候。脸色不是这样的。你怎么了？今天来查税了，我才知道，我们竟然有这么多年土地使用税都没有交。现在好了，好不容易银行续贷下来这笔钱，足够填这个窟窿。这，这应该算是个好事吧？你不觉得很奇怪吗？早不查税，晚不查税，偏偏这笔钱要下来了开始查。所以你的意思是？交税没有问题，是我们每个公民都应尽的职责。我只是觉得这个时间点太奇怪了，早不查晚不查的。那个我，我能帮你什么吗？啊，你现在有个很重要的任务。这段时间，我跟律师全部的精力都要盯在这上面。你要好好的帮我照顾好那个女客人，还有她的孩子。家最近的风波真的很多，雨欣，拜托你了。